这个民宿好漂亮啊！长西叔叔，你可以给点建议。以一个非专业的游客角度来看，这是很多人都会向往的房子。每层楼有两个房间，面积很大，一海而建，远离人流喧嚣，还有很大的露台，加上造价不菲的泳池。从建筑设计上来看，这也是一件吸引力很足的艺术品。嗯，但是，但是，我们很多人是负担不起这样的民宿的。我们逃离都市的理由很简单：放松。或许是一群人坐在一起谈天说地，又或许……是想在海边走走，晚上有一个安心的家。我想，赖克的宗旨也是希望客人能由衷的赖克这个短期陪伴他的居所。你干嘛这么看着我？好奇伤心，怎么才让你挑大梁？要不是你故意为难我，让我当民宿的主负责人，我估计还没有挑大梁的机会。我怎么就故意的？我向来公私一向分明。鬼才信！你要是困的话，就先去睡。麻烦你这么多，培培你就当还人情了。你房子准备什么时候找？现在正在找，但找合适的房子跟找合适的室友比找工作都难。你觉得你妈住的那个房间怎么样？挺好的呀，你没看我妈住的有多舒服。你觉得我怎么样？我是说，做室友怎么样？我平时出差多，某方没人照顾，交给别人我也不放心。你什么时候这么好心帮我，还给我找地方住？应该不是免费的吧？你看这给。我就说嘛。这里离你公司近，租房期间我不找你租金，你只用帮我照顾好某方，怎么样？这么划算的生意，笨蛋才不做。早啊！早。啊，不好意思。睡迷糊了，我还以为是我家。哎，我妈呢？不知道，可能回去了吧。你妈给你留了个纸条。哦，你帮我看一下。木木，桌上是早饭，妈妈就不打扰你和小谢了，先回家了。给你带的菜已经放到冰箱里，如果找不到合适的室友，我看小谢不错，和他住妈也放心。但你们俩，我们俩什么？怎么不念了？继续念啊。没什么。什么没什么？我看看。注意安全。我去上班了。什么时候搬家？周末。你不用管我，我先去上班了
许墨。果然是热恋，还系鞋带，这么好磕。谢谢啊，那我先走了。小哥，小哥，速吃完，你快跟我给你拍照片。分享给你一个劲爆的消息，什么？木姐让江总监送自己上班，还让江总监给她提包系鞋带。江总监可听话了，真假的？真的呀。你们好奇怪啊，怎么了？小许啊，听说现在在家说一不二啊，那让江总监往东，不敢往西啊。啊？啊？呃，他给我啊？装什么都知道了。哎呀，这眼真像。哎、眼界还有待精进。你的同事这个话说的还是保守。要是我，肯定说写十七管严，说你御夫有术。你少发散思维了，饶了我吧。那你什么时候搬谢氏家里去？正在收拾，明天周末，明天搬我只是在卧室里面加了一点点我的东西，你的东西我都没动。你不用紧张，这以后就是你家。哎，以前都是跟女生住在一起，我第一次跟男生同居。哦，不是，是合租。魔方好乖呀，姐姐最喜欢小女生了。他是男生。啊，姐姐最喜欢小男生了，最喜欢魔方了。哎，他为什么叫魔方啊？因为你喜欢魔方吗？你知道动物建筑师吗？洛杉矶有一个非营利的组织叫动物建筑师，其中有一个组织成员艾布拉姆森建筑事务所，在一九年给流浪猫建造的房子叫猫立方，也可以叫猫咪魔方。我很喜欢这个创意。从你嘴里听到“喜欢”这两个字，还真是难得。有吗？有啊。从我认识你开始，你就没说过好话。哎，不过现在，勉勉强强，比之前好那么一丢丢，但也只是一丢丢。所以，魔方他没有爸爸妈妈，是流浪猫啊。是。那没关系，以后你是爸爸，我是妈，我是漂亮姐姐。